能跟一挺机枪。高塔上那座组有两艘，几十个鬼子，两挺重机枪，火力交叉，从外面很难攻进来，从里面也很难冲出去。还有，你们别到处乱看，在我左后方这个房子里，应该是个暗堡，火力范围能覆盖整个院子。我们想要行动。行，慢点，小孙子，有两下子。说的有用的。我说，我现在最关心的是，咱们怎么能弄到炸药？我昨天放的房子就是他们的弹药库，他们把所有的火药都放在那里边。有办法进去偷吗？有什么暗示吗？没有。怎么回事、啊？没事，只要他们几个安全就行。嗯。伊藤少佐，新しい交付が来てよく働いています。金の採掘量も上がっています。はい。はい。まだまだ足りません。全力で頑張ります。什么呀？你跑还挺快的，你放了吧！对对，放了我！哎，队长，前前面，快点，快点，快点啊！住的，全是白眼人，是不是？逮一老头，逮一老头，你玩我的！队队队长，我我看了，这这村里这一上午了，这全是老头，这没有壮汉。行了行了，再找去找去，快去呀、啊！走。觉不让人睡，饭也不让人吃饱。飞哥。我们金矿来了一批新矿工，他们很敬业，很懂挖矿，效率很高。我要奖励他们一盘馒头，同时提升他为小组的工头。来，说你呢，干你来。嗯嗯嗯。<笑>好好干，有钱，有气的。呃，嗨，吃完饭，让你们这一班休息一个小时，养足了精神，然后加倍的干活。嗨。
兄弟，我们又见面了，老李。你现在当了八路，他们也都是八路。上次那件事儿，是你传唤光头和八路、林外和西做的，对吧？就是八路，咋了？我知道你没来干嘛的，信不？我们能弄死你，弄死我没有什么意义。关键你没来，是来救大家的。我们不光要救大家出来，我们还要炸金矿呢。别害怕，别告密，我早就告了。没有必要过来说这些。那你才是阴阳怪气儿的，想干啥？喂，哪个地方的鬼所有的矿工兄弟都不想在这儿等死，只要你们能把我们弄出去，需要帮忙的尽管跟我说。
吗？小王，行啊，你说。我知道日军的炸药藏在哪儿，你们想办法帮我们偷出来吧。这个有点难办。小鬼子救炸矿的时候，他使用炸药，平时看得很严，而且用量也不大，所以我们才要去帮忙。找唯一的办法。只有每次炸矿的时候，让接受炸药的兄弟都偷一点，那得偷到啥时候？就算你偷出来了，你藏在哪儿呀？到时候我有地方藏，你就管帮我偷就行了。那个张副官，让他帮咱们把消息传递出去。得把细节想清楚了，要不然就前功尽弃了。
人小鬼子把守这么严，咱们怎么动手啊？到了今夏再说。埋炸药的，去吧。哎歇会儿去吧。哎，对，继续。我去看看吧，快去快去！
不起啊，太君。怎么样？好了没？哎，好了好了，马上好了。别磨蹭了，你快点。快点！哎，来了。下回注意点。牲口一样使唤，这也很毒啊！有时候还不如我家里的牲口呢。我们这些矿工，早晚都是一个死。你有没有想过活着出去？哪敢想嘛！也不是没这个可能。别做白日梦了，过一天算一天吧，说不定。这一觉睡过去，都看不到明天的天亮了。对了，不管咋的，我得谢谢你们救了我的命。其实，快点，老板，快点，快点。就会全部塌陷。就是本来是山，炸完就成平地了呗，是这个意思。行啊，有两下。哎，不是我吹啊，现在金矿这些矿道，我闭着眼睛都知道那是哪儿，信不信？不过还有一个问题啊，咱们这个炸药还是不够。行，回头想法再偷点儿。哎，嗯，咋引爆啊？以后啊，线一顺，先引爆一个点，其他的技术就带着引爆了。但是前提是必须要一个引爆器才行啊。引爆器，这得尽快想法弄一个。到时候你就瞧好吧，轰隆轰隆一炸，把小鬼子全都闷在里面。
歇会儿，歇会儿。哎，你们看，他们那会儿多轻松啊！各位，你分析的对啊，孙大刀已经给出明确的暗号，让我们注意出来送矿闸那个矿工。行，你两个马上过去，记住，不能犯自己，千万不能暴露。是，是，小小走。大家继续观察，注意先前。可这么看我，这不活腻吗？我大哥，我要是看这里的老土地。
是这样想的：首先，我们选择在早上行动，因为那个时候小鬼子防范是最松懈的。矿井底下只有二十几个鬼子守卫，咱们大家把那些鬼子干掉之后，再带着大火冲出去。二十几个鬼子，你以为是木头桩子？你藏无声无息的，一下把他们全干了。要是一旦闹出动静，咱连矿井口都出不去，一顶机枪就给咱全封死了。所以啊，咱们得做好分工，不能坐在矿井底下。按照早上的惯例，一部分矿工在井下干活，一部分在上面休息。我跟二雷子，我们两个在井下组织矿工，我们干掉鬼子之后，想办法弄出点动静来。这样，我们以一声枪响作为暗号。同济哥，你听到枪声之后，看到鬼子带人下了矿井。上面的鬼子不就变少了吗？你跟黑铁铲，你们两个人带人去弹药库抢武器、抢弹药，一定要想办法占了院子里那几个火力点，就能掩护我们从矿井里出来。听着倒是挺玄乎，那万一要不顺利呢？土大哥，我说的也不是没有这种可能啊。只要你们能够顺利拿下那几个火力点，就可以吸引这矿井里的鬼子回去。也可以吸引院子里其他鬼子的火力，到时候我们从这矿井里冲出去，就可以和你们会合了呀。可你们到时候冲出去，可免不了是一场硬仗。这都什么时候还婆婆妈妈的？你要不敢干，你就退出，找个地方猫下来。等我们打完鬼子，你再往外跑。我这不是分析吗？啥叫分析？懂不？别争了，先我说再做。哎，大刀兄弟，你看我能干点啥？你跟着我，随时给你分配任务。哎，小大刀，行，你打过仗，懂战术，安排啥都安排的有模有样的。但是，要能把你这火爆脾气改了，你将来肯定是一把好手。少给我戴高帽子，这叫遇事三思而后行。木霞同志教我的。这好好的一句话从你嘴里说出来，咋这么怪呢？提个建议啊，啥？少说点废话，留点力气打鬼子。既然决定这么干，一定有他们的道理。对，里外夹击，打他们一个措手不及。哎，这么干也是一个路子。老杨，哎，你把支队的人都调过来，再加上有作战能力的民兵。今天晚上之前，我们必须完成作战部署。是是。政委，啊，有小鬼子往金光这边来了。最短時間で処理した金を踏まえ乗せろ。
我累了，我要睡觉。放你！让你出来！可能，可能，死！不他们！死！干什么？快点辩护！快快！让你出来！可能，小子不太。死！人都到齐了，好，天一亮我们就开始行动，我们一定要做好外围的戒严工作。告诉大家，没有我的命令不能擅自行动，不准开枪，现在都隐蔽好，不能被小鬼子发现，否则前功尽弃了。
，你们两个回去休息一小时，立刻回来。啊，谢谢太君，谢谢太君。谢谢大家。不要没事找事。在队伍后面跟着跑，不怕不怕不怕不怕不怕，我跟他们拼了拼了！想要活下去，就得冲！让小鬼子知道，咱们中国人没有孬种，让他们见识见识咱们中国人的血性！干干干！干干干！冲上去！虽然这么做不一定会成功，但是摆在我们面前只有这一条路：要么冲出去，要么被小鬼子杀死。冲出去了。我们就能有活路，我们就能和我们家人团聚，我们就能像人一样的活着。对。对銀行に潜った兵士二人が三時間前から失踪して、未だに見つかっておりません。なんだと Yeah. <laughs> 
鬼子，赶快布置线路，咱们大家伙去把门口的鬼子干掉。你多想啥？集合できました。同志さん、金婚手口を封鎖できれば、中の人間は全滅します。もし金婚の中に外に通じる通路があって逃げたらどうする？少佐、宮田、兵を引いて突撃だ！はい、お前らついてこい。はいはい准备好了，别动，走。小伙子追上来了，我们会不会被杀死啊？死亡我们都是逃不出去的命了。咱们别怕小鬼子，当初他是怎么折磨咱们的，咱们就怎么折磨他。兄弟们，咱们人多枪少子弹少，跟小伙子没法打。这样，你们去前面躲起来，千万别出声。我带几个兄弟去把小伙子引开。快到我说，咱们一起去。行，兄弟们，你们赶紧躲起来。快呀！快，快来，躲起来。走，走。
人，大人，我不是造反的人，我我我刚在警车睡觉呢，谁知道怎么打枪了，还爆炸，吓吓死我了！这不，我我看他们往那边跑了。里边现在什么情况？八路带着矿工们找不着出口，都急坏了。我估计撑不了多一会儿。你的。八路的刚。哎呦，太君，我我的心是想着太君的，太君，太君。命令你是得该，全速前行，八路军を全滅する。快快快！你，带路。啊！快！李东，你们去跟大家汇合、啊，我去接叶儿雷子。好，好，兄弟都准备好了吗？准备好了，走。再给我冲出去！好，走。
伊藤少佐、私、うん、うう何するだ<笑><笑>
快撤！快撤！